ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഇഫ്താർ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ അറേബ്യൻ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കൈമത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്ലൈ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ചായക്ക് വെള്ളപ്പവും വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളപ്പത്തിനുള്ള മാവൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സാറാസിൻ്റെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് നേരെ ചൂടോടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കിലോ ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും ഒരു തക്കാളിയും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറുത്തരച്ച കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരടുപ്പിൽ കറിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വെള്ളം തിളച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ റവ ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലും മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പോളയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ചീസും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ വേറെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോളവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം 
പിന്നെ ഞാൻ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആപ്പിളും ബ്ലൂബെറിയും കൂടെ ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിളും ബ്ലൂബെറിയും കൂടെ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാമെന്ന് കരുതി നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ലുക്കൈമത്തിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരി ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മൈദി ഈസ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേബ്യൻ സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൊത്തം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ മാവ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു ക്ലീൻ റാപ്പ് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ കറി കുക്കറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒന്നായിട്ട് വറുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് അരച്ച് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് ഇപ്പം ഞാനിതാ തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയും കറിയും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കറി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കറിപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തരിക്കഞ്ഞിയിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി മണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ നെയ്യിലൊന്ന് വറവ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറവ് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയുടെ ഇലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാ നേരത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളപ്പത്തിന് മാവൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വെള്ളപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അരി കുതിർത്തി വെക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കെ അവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കൊന്ന് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നലെ ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ പൂരി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മാവ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പൂരിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി
അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പോയേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലുക്ക് കൈമത്തിന്റെ മാവ് ഇവിടെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശെ നുള്ളി ഇട്ടിട്ടും എണ്ണയിലിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം മാവൂന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും മുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കൈമത്തൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ മുട്ടയും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സമയത്താണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഇതാ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജ്യൂസും തരിക്കഞ്ഞൊക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കാരക്കും ജ്യൂസും തരിക്കഞ്ഞും ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ പലഹാരമൊക്കെ ആണ് കഴിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നിസ്കരിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചായയും കടിയൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്